ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டம் சேலஞ்சை ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இன்னைக்கு நம்ம டே பிப்டீன்ல இருக்கும் இந்த டே பிப்டீன் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கேள்விகளை நம்ம வந்து பேச போறோம் ஸோ அதனால இந்த டே பிப்டீன் சரியா ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு அந்த ஹாஃப் வலி எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணும்போது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் டே ஃபோர்டீன் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படின்றத இந்த வீடியோவுக்கு கீழே மறக்காம சொல்லிடுங்க வியர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது ஸோ வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஃபார் அவர் ட்ரீம் ஸோ கண்டிப்பா இதுக்கான சக்ஸஸ் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஒரு சக்ஸஸ் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப இந்த பிக்சர்ல ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் ரைட் ஸோ சக்ஸஸ் இருக்கும்போது ஹாப்பினஸ் என்தியூசியாசம் அண்ட் வேல்யூஸ் ஸோ இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் லைக் ஒரு 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 விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறது மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க அதனுடைய எண்டு ரிசல்ட்ஸ் மட்டும் முக்கியம் இல்லைங்க நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எண்டு ரிசல்ட்டை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க எண்டு ரிசல்ட்ஸை மட்டும்தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ்ஸை அவங்க கவனிக்கிறதே இல்லை ப்ராசஸ் கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் இருக்கும் எண்டு ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க நல்லா இருக்கும் யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த எண்டு ரிசல்ட் போகிறதுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக உழைக்கணும் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்தணும் ஆசை இருக்கிறது நல்ல விஷயம் ஆனால் ஆசை மட்டுமே இருக்கிறது ரொம்ப மோசமான விஷயம் ஆசைக்காக நீங்கள் உழைக்கணும் அப்படின்றத என்றைக்குமே மறக்காதீங்க உழைச்சாதான் அதுக்கான பலன் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் நான் வந்து நிறைய லைக் எப்படின்னா இப்போ ஒருத்தர் வந்து நல்ல பாசிட்டிவ் தாட்ஸோடு இருக்கிறார் ஆனால் அவரை வந்து எதுவுமே வந்து செயல்பட செயல்படுத்தலை அப்போ அது பாசிட்டிவாக தாட் இருந்து ஒரு பிரயோஜனம் இல்லையா ஹீ இஸ் கம்ப்ளீட்லி வீக் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி தான் ரைட் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டென்னுக்கான கொஷின்ஸ் மை டியர் சில்ட்ரன் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டென் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது வி ஆர் இன் சாப்டர் ஃபோர் எலக்ட்ரிசிட்டி இன்னைக்கு நம்ம பெரும்பாலும் இந்த சாப்டர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம் ரைட் ஸோ அந்த வகையில் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ரெசிஸ்டர்ஸு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய காம்பினேஷன்ஸை நம்ம வந்து பேசி இருக்கிறோம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபோர் மார்க்கில் அதிகமாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு ஃபோர் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது எலக்ட்ரிக் பவர் அண்டு அதனுடைய யூனிட் ஸோ எலக்ட்ரிக் பவர் செப்பரேட்டாக ஒரு டூ மார்க்கும் அதனுடைய யூனிட்டை செப்பரேட்டாக டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை யூனிட்டை நமக்கு ஒன் வேர்டில் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் செக்யூர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு கான்செப்ட்ஸ் தான் ஸோ அதனால் இந்த டொமஸ்டிக் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்டை அப்படியே ஒன்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணுங்க அண்ட் அதே மாதிரி இதேமே ஆஸ்கின் டூ மார்க் வாட் இஸ் அர்த் திங் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை விளக்கமாக சொல்லணும் ரைட் அதுக்கப்புறம் மெரிட்ஸ் அண்ட் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எல்இடி லைட் எமிட்டிங் டயோட் அது உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ இதனுடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம வந்து சொல்லணும் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் லெவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த கேள்விகளை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து யூனிட் சிக்ஸ் அதாவது வால்யூம் டூக்கு வந்துட்டோம் வால்யூம் டூக்கு வந்துட்டோம் இந்த வால்யூம் டூவில் ஆறாவது சாப்டரில் இந்த கேள்விகள் மட்டும்தான் இருக்குது அதனால் இந்த கேள்விகளை நீங்கள் மறக்காமல் படிச்சுருங்க கெப்லர்ஸ் லா அதில் மூணு லா இருக்கும் ரொம்ப முக்கியமான லா யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட் த்ரீ மார்க் நியூட்டன்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் ஜியோ சேட்டிலைட் அண்ட் போலார் சேட்டிலைட் மறுபடியும் ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் இன்டென்சிட்டி சாரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட்ஸ் ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு நாலு பாயிண்ட் இருக்கும் அந்த நாலுமே வந்து செப்பரேட்டாக டூ மார்க்கில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு எனர்ஜி ஆஃப் தி சேட்டிலைட் இது ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க்குமா எனர்ஜி ஆஃப் தி சேட்டிலைட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான த்ரீ மார்க் அடுத்து இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டு அப்படின்னா என்ன டூ மார்க்கு கிராவிடேஷனல் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னா என்ன டூ மார்க்கு ஸ்டேட்மெண்ட்டு மட்டும் 
ஸோ இந்த கேள்விகள் தான் இன்னைக்கு ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் படிக்க போறீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல் அப்படி நம்ம பேசும்போது ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்லுக்கு நமக்கு இந்த கேள்விகள் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளை தான் நம்ம இன்னைக்கு பேச போறோம் நம்ம வந்து சாப்டர் ஃபோர்ல இருக்கும் ரைட் சாப்டர் ஃபோர்ல இருக்கும் ஃபேரடே சொல்லக்கூடிய அந்த ரெண்டு எல்லாம் ஃபிளமிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப ஒரு பேசிக்கான டெஃபினேஷன் தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் ரூல் லெஃப்ட் ஃபோர்ஸ் ரைட் வந்து கரண்டுடைய டைரக்ஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ரைட் ஓகே இது மோஷன் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் த்ரீ மார்க் மோஷனல் இஎம்எஃப் ஃப்ரம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் எடி கரண்ட் மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் த்ரீ மார்க் அதுக்கப்புறம் எடி கரண்டுடைய டிராபேக் நமக்கு த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் இல்லை டூ மார்க்கில் கேட்கலாம் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் எட்டி கரண்ட் த்ரீ மார்க் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் யூனிட் ஆஃப் இண்டக்டன்ஸ் இது வந்து செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸாக இருக்கலாம் இல்லைனா மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸாக இருக்கலாம் அதனால் இந்த செல்ஃப் இண்டக்டன்ஸினுடைய யூனிட்டும் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸினுடைய யூனிட்டும் நீங்கள் படிக்கிறது நல்லது நமக்கு டூ மார்க்கில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது இது இதை தாண்டி நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ரைட் சம்டைம் நமக்கு இந்த ஆன்சரை ஃபைவ் மார்க்கில் கூட கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் அன் இண்டக்டர் நம்ம சாப்டர் ஒன்ல கெப்பாசிட்டர்னு படிச்சிருப்போம் இது இண்டக்டர் ஸோ இண்டக்டர் எனர்ஜி ஸ்டோர்டு இன் அன் இண்டக்டர் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு லாங் ஆன்சராகவே கன்சிடர் பண்ணி படிக்கலாம் ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் சாப்டர் ஃபோர் இதெல்லாம் படித்து முடிச்சிட்ட பிறகு லேர்ன் ஆல் த எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் ஃப்ரம் சாப்டர் டூ என்ன சார் மொத்த ப்ராப்ளமுமா கண்டிப்பாக படிச்சாக்கணும் கிட்டத்தட்ட பாதிக்கு பாதி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டாண்டர்ட் டென் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு ஸ்டாண்டர்டில் படித்த ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து இருக்கும் basic substitution basic formula basic calculation adanal adella padichirvinga mich irukra or 30 percentage vandu adha vida konjam advance a irukum 20 percentage innu konjam advance a irukum ana ellame inda 50 percentage purinjadana adutha 50 percentage a neenga romba easy a solve panniralam inda chapter la irundhu we may expect a f- problem for half yearly so adanal expect da kandipa varun solla or prediction da so adanal in the chapter 2 la irukkoodiya example problems nalla understand panni padinga nama channel la ellathukkum video post panniyaachu neenga dhairiyama refer pannunga doubt edhana irundha appadina marakama ketrunga so டே ஃபோர்டீன் முடிச்சிட்டீங்களா இல்லையான்றது இந்த வீடியோக்கில் சொல்லிடுங்க வேர்வை சிந்தாத உன்னாலும் மை சிந்தாத பேனாவாலும் எதையும் சாதித்திட முடியாது தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்